அதுதான் நம்ம சரியாக புரிந்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் திரு ஆலி சந்திரலாதன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் திரு ராகவன் சொன்னார் பொருள் பொருளோட தரம் இந்த அதில் கூட டெஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்றதில் ஆரம்பித்து அரசு தடை விதிக்கலை ஆனால் இந்த தற்சார்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு ஒன்று பேசுகிறதுக்கு பின்னாடி இந்த இருக்கக்கூடிய உணர்வை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ சென்னையிலையோ திருப்பூர்லையோ அல்லது தமிழ்நாட்டின் எந்த ஒரு நகரத்திலையும் சாதாரணமான மளிகை கடை டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பயன்படுத்துகிற பொருள் கூட சைனாவிலேருந்து இறக்குமதி ஆகக்கூடிய தன்மையை பார்க்குறோம் ஆனால் சைனாவை பொறுத்த வரையிலும் இந்தியாவுக்கு அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களோட மொத்த ஏற்றுமதியில் ரெண்டு சதவீதம் தான் அதுவே இங்கே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற ஒரு தன்மை இருக்குது இப்போது ஒரு போர் போர் மேகம் சூழ்கிறது மாதிரியான ஒரு இடம் எல்லையில் அத்துமீறுறாங்க எனவே அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுப்பதற்காக ஒரு உணர்வு ரீதியாக இந்த பிரச்சனையே சிலர் அணுகிறாங்க அதுதான் இந்த சைனா பொருட்களை புறக்கணி போன்ற ஒரு முழக்கத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கருத்து அப்படின்னு பார்க்கலாமா அது நடைமுறையில் எந்த அளவுக்கு சாத்தியமானது அதாவது வந்து ஒரு போர் வரும் போது இந்த மாதிரியான உணர்வு ரீதியான சூழல் வரத்து வந்து இருப்பானது தான் அதை நாம வந்து அது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் இருக்கும் அதன் பிறகு வந்து நீங்க பெருசா வந்து நீங்க அது இருக்காது ஆனா ஒட்டு மொத்தமா இப்ப வந்து பேரஞ்சன் அவர்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து அடர்த்தி இருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்களை கிட்டத்தட்ட முழுக்க உடல் பார்த்தேன் அல்லது வர்த்தக இடைவெளி வந்து பற்றி அவர் பேசினாரு ராகவன் அவர்களும் அதை பத்தி சுட்டி காட்டினாரு பெருசா இருக்கீங்க அது எவ்வளவு பெருசா இருக்குதுங்கிறத வந்து நீங்க ஆஹ் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நான் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆஃப் கிட்ட தான் நான் சொல்றேன் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது வாக்குல வந்து எண்பத்தஞ்சு பில்லியன் டாலர் வர்த்தகம் வந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில வந்து இருக்கு எண்பத்தஞ்சு பில்லியன் டாலர் அதுல வந்து இந்தியாவிலிருந்து சீனாவுக்கு சென்றது இந்தியாவுடைய ஏற்றுமதியாக ஏற்றுமதியாக சீனாவுக்கு சென்றது பதினாறு பில்லியன் டாலர் ஒரு ரஃபா நான் சொல்றேன் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தது பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு பில்லியன் டாலர் வந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில அந்த வித்தியாசம் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு சிறு பகுதி தான் அவர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் சொன்னது போல ஒரு சின்ன பகுதி தான் அந்த பினிஷ்டு கூட்ஸா நம்ம வாங்கறது பொம்மை போன்ற பொருள்கள் அல்லது அஹ் சின்ன சின்ன பொருள்கள் நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா சென்னையில பெங்களூர்ல கடைகள்ல கிடைக்கிற பொருள்ங்கிறது வந்து சின்ன பகுதி பெரும்பாலுமான பகுதி இன்டர்மீடியட் கூட்ஸும் கேபிட்டல் கூட்ஸும் அது இல்லாம கூடுதலாக அண்மை காலத்துல ரொம்ப வேகமா அதிகரிச்சிருக்கிறது வந்து நேரடி அந்நிய முதலீடு சீனாவில இருந்து இந்தியாவில் உள்ள ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கும் பெரிய நிறுவனங்களுக்கும் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனங்களுக்கும் ஆக இந்த பெரிய வர்த்தக இடைவெளிய வந்து இந்தியா வந்து அச்சுறுத்தலாக தான் பார்க்கணும் அதுல ஒன்னும் வாய்ப்பு கிடையாது ஆனா இந்த இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூட் அப்படின்ற அந்த அதையெல்லாம் கூட தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்தியா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப நடக்கக்கூடிய இந்த கேம் வந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான கேம் கிடையாது உலக வர்த்தகத்துல குறைந்தபட்சம் ஆசியாவில வந்து இந்த நாடுகளுடைய நிலைமை என்ன இருக்கு அப்படின்னு கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொழில் நிறுவனங்களும் பெரிய நிறுவனங்கள் அப்புறம் தொழில் கூட்டமைப்புகள் தொழில் அமைச்சர்கள் கட்சிகள் எல்லாருமே மேனுபேக்சரிங்ல வந்து நாம முதலீடு செய்யல அதுல வந்து சீனாவுக்கு சமமா வழக்குல வழக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே மேக் இன் இந்தியாங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்தாரு அதன் பிறகு வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டல் இந்தியா இன்னைக்கு வந்து தற்சார் இந்தியா இடையில ஏகப்பட்ட இந்தியாக்கள் வந்தது ஆனா நம்ம நம்ம வந்து அதில் நம்ம வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப குறைவான வளர்ச்சி தான் இருக்கு ஆக நீங்க வந்து சீனாவை வந்து புறக்கணிப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக சீனாவை வெல்வோம் பொருளாதார ரீதியாக சீனாவை வெல்வோம் என்று சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அதுல அதிக அர்த்தம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த புறக்கணிப்புங்கிறதுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு வேலை இந்திய அரசாங்கம் எடுத்தாங்கன்னா கூட பெரிய அளவுக்கு தோல்விக்கு தான் வழிவகுக்கும் நீங்களே சொன்னது போல சீனாவினுடைய வர்த்தகத்துல இந்தியாவுக்கு அவங்க செய்யக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது மூணு பர்சன்ட்டுக்கு மேல கிடையாது ஆனா அதாவது சீனா ஒரு வேலை இந்தியாவுக்கு எந்த பொருளையுமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து த்ரீ பர்சன்ட் தான் லாஸ் இருக்கும் ஆனா இந்தியாவுக்கு இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில அஞ்சு சதவீதம் இழப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி சீனாவினுடைய இம்போர்ட் இருக்குல்ல இந்தியாவில இருந்து சீனா வாங்கக்கூடிய பொருள்கள் வந்து அவங்க இம்போர்ட்ல ஒரு சதவீதம் தான் ஆனா இந்தியா சீனா கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய பொருள்கள்ல அந்த இம்போர்ட்டோட சதவீதம் இந்தியாவினுடைய இறக்குமதியில பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்கு அதே இது காலகாலமா உருவாகின வந்து ஒரு காலகாலம் சொல்லக்கூடாது கடந்த முப்பது வருஷத்துல உரு
இதை ஃபில்ஃபில் பண்றதுக்கான பொருளாதார திட்டம் இல்லாமல் அதற்கான ஆசிய அளவுல வந்து நீங்க ஒரு தெளிவான ஏற்றுமதிக்கான திட்டம் இல்லாமல் அது உலக அளவுல வேலை நாடுகளையும் அமெரிக்காவிலையும் வந்து உங்க பொருளை வந்து காம்பீட் பண்ணி விற்கிறதுக்கான திட்டம் இல்லாமல் நீங்க வெறுமனே இங்க ஒரு நாலஞ்சு சைனா டிவி போட்டு உடைச்சிட்டோம்னா அது வந்து மாற்ற ஆகாது இதுல வந்து அடிப்படையான பிரச்சனையாக நான் கருதுவது என்னவென்றால் இந்தியா வந்து நவீன தொழில்நுட்பத்துல அதாவது மேனுபேக்சரிங்கும் இப்ப அதுல வரக்கூடிய அதுக்கு அடுத்த கட்ட வரக்கூடிய தொழில்நுட்பத்துல வந்து மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறது இந்த நிலைமையை வந்து மாற்றாமல் சீனாவை வந்து நீங்க வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கறதான் ஆனால் நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து கவனமா பார்க்கணும் சீனா வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பொருள்களை நாம கொடுக்க இந்தியா தன்னுடைய குறிப்பாக ஐடி பிபிஓ போன்ற துறைகள்ல வந்து சீனாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுதான்னா அங்க சில தடைகள் இருக்கிறது நம்ம சீனா வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் சில விஷயங்களை இந்தியா கிட்ட வாங்க கூடாது அப்படின்னு உறுதியாக இருக்கக்கூடிய சில துறைகளும் இருக்கிறது அந்த துறைகள்ல வந்து சீனாவை வந்து நீங்க உலக வர்த்தக கழகத்தினுடைய கோட்பாட்டு அடிப்படையில வந்து நீங்க ஓபன் அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து அவங்கள சொல்ல வேண்டிய கடமையும் இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது அத ஒரு பக்கம் நீங்க சீன சந்தையை வந்து இந்தியாவுக்கு திறந்து விடுவது பத்தி பேசணும் இன்னொரு பக்கம் உலக சந்தையில சீனாவோட நீங்க போட்டி போடணும் அது எதுவுமே செய்யாம இந்தியா இப்ப வந்து சமீப இந்தியா இந்த இறக்குமதியாளர்கள் அமைப்பு வந்து ஒரு ஐநூறு கேட்டகரியில மூவாயிரம் பொருள்களை பட்டியலிட்டு இருக்காங்க இந்த மூவாயிரம் பொருள்களை சீனாவில இருந்து வாங்காம செய்ய முடியுமா அப்படின்னு அவங்க பேசுறாங்க ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இன்னைக்கு வந்து சீனாவில ஷாங்காய் அங்கோ ஈவோ அப்புறம் ஹாங்காங் போன்ற அந்த வர்த்தக நகரங்கள்ல ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனிகள் இந்திய நிறுவனங்கள் அங்க வந்து ஒரு ஆபீஸ போட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து பையிங் ஆர்டர் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுல தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத நிறுவனங்கள் குஜராத்தை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் தான் இவர்கள் தான் அதாவது இந்தியாவில யார் கிரேட்ல முக்கியமா இருக்கிறாங்களோ அவங்க ஒரு ஆபீஸ் அங்க வச்சிருப்பாங்க பையிங் ஆபீஸ் அல்லது அங்க ஒரு ஏஜென்ட் வச்சிருப்பாங்க இந்த ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் நிறுவனங்களை வந்து நீங்க தடுத்து நிறுத்த சொல்லுங்களேன் அதாவது வந்து நாங்க வந்து பொருள்களை வந்து வாங்க மாட்டோம் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மாசத்துக்கு சீனாவில இருந்து நாங்க இம்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்து வந்து நிறுத்த சொல்லுங்க நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு மாற்றாக இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அல்லது வேறு நாட்டுல இருந்து நீங்க வாங்க முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா நடைமுறையில அது நடக்கவே நடக்காது எனவே இது வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு அரசியல் ரீதியான உணர்வு தான் ஒரு யுத்தம் நடக்கும் போது இப்படி ஒரு உணர்வு வர்றது வந்து ஆச்சரியமும் கிடையாது அதை நான் தப்பான உணர்வுன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா ஒரு அரசாங்கமோ அல்லது ஒரு பெரிய பொறுப்பாளர்களோ வந்து இந்த உணர்வுகளின் அடிப்படையில வந்து பாலிசியை வகுக்க முடியாது சீனா நமக்கு வந்து காம்படிட்டிவரா பாக்கணும் வெறும் எதிரியா பார்த்து சண்டை போடுறது வேற ஒரு தளமா இருக்கலாம் பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரையில சீனா நமக்கு மிகப்பெரிய காம்படிட்டர் அவங்களுக்கு எதிராக செயல்படுறதுக்காக நீங்க உள்ள என்ன டெவலப் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்துதான் ரமேஷ் சேதுராமனுடைய கருத்து ரமேஷ் சேதுராமனுடைய கருத்து கேட்டு ரமேஷ் சேதுராமன் இடைவெளி போயிட்டு வரீங்களா இல்ல நீங்க சொல்லிருங்களா அதாவது ஒரு 